Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zurück. Heute mal wieder mit einer Runde Python und zwar mit neuen Features in Python 3.8. Wir wollen uns heute den sogenannten Walrus Operator angucken. Äh, Walrus Operator, ihr werdet sehen, warum der so heißt. Das ist ein ziemlich ungewöhnlicher Name, ich weiß. Aber ja, liegt daran, wie er aussieht. Okay, zunächst einmal Use Case. Wir wollen, ähm, sagen wir mal, eine Datei verarbeiten. Also ich schreibe jetzt hier erstmal ganz kurz das Main hin. Und ja, eigentlich wirklich kein Problem. Ähm, wir wollen eine Datei verarbeiten. Ihr wisst, wie das ungefähr funktioniert. Ja, wir machen sowas wie f ist gleich open und dann öffnen wir eine Datei. Ich glaube, in dem Verzeichnis liegt sogar noch das Text-Adventure. Ja, perfekt. Das Text-Adventure liegt drin. Ah, wir lesen jetzt einfach das Text-Adventure Zeile für Zeile aus. Und das machen wir, indem wir hier line ist gleich f.readline eingeben. Natürlich können wir auch readlines machen. Ja, dann kriegen, ups, readlines. Dann kriegen wir hier alle Zeilen auf einmal. Aber ähm, nehmen wir jetzt mal an, das ist eine wirklich sehr, sehr große Datei. Also zum Beispiel eine Wordlist wie die RockQ.txt oder sowas. Und die passt nicht komplett in euren Arbeitsspeicher, weil sie zum Beispiel noch viel größer ist. Die RockQ ist ja noch gar nicht mal so groß. Äh, irgendwas Riesiges, okay? Ähm, dann müssen wir das so machen. Dann können wir nicht alle Zeilen auf einmal lesen. Und vielleicht wollen wir auch einfach effizienter und hardware schonenden Code schreiben. Dann machen wir das auch so. Und dann sagen wir hier while line, dann verarbeiten wir das Ding hier, sagen zum Beispiel hier print line, aber das kann natürlich sehr viel komplexer sein. Zum Beispiel ähm, nutze dieses Passwort, was wir da haben und cracke damit irgendwas. Ja, also das ist quasi das, was hier in dieser Zeile steht. Ähm, do something, ja. Wir machen quasi irgendwas damit. Und anschließend sagen wir line gleich f.readline, weil wir damit quasi die nächste Zeile lesen. Ja, und ganz unten sagen wir natürlich f.close, damit wir die Datei wieder zumachen. Das ist die Art, wie wir das bisher gemacht haben. So, jetzt füllen wir das mal aus und wir sehen, ja, wunderbar. Ähm, Funktioniert ganz toll. Wir kriegen hier quasi immer die Zeile. Das Problem ist natürlich, am Ende der Zeile steht immer eine neue Zeile, also ein Backslash N. Ähm, das führt im Endeffekt dazu, dass wir hier jeweils noch eine neue Zeile mehr drin kriegen. Aber das ist jetzt nicht schlimm. Ähm, was hier interessant ist, ist allerdings folgendes. Wir müssen hier jedes Mal f.readline machen. Hier oben müssen wir auch f.readline machen. Und ja, das haben sich die Macher von Python 3.8 bzw. von Python generell gedacht. Jo, das ist vielleicht nicht so angenehm, das zu machen. Deswegen, lass uns das besser machen. Lass uns das cooler machen. Lass uns den Walrus Operator, also den Walrus Operator einfügen. Das heißt, die beiden Zeilen fliegen raus. Und wir müssen hier nur in eine einzige Zeile schreiben. Line, naja, was ist Line? Ist definiert als, ähm, und hier sagen wir dann, okay, f.readline. Und, ups. Und das ist es auch schon. Also damit sagen wir quasi, hey, a line wird jedes Mal definiert als f.readline. Wenn wir das jetzt ausführen, sehen wir, es passiert genau dasselbe. Und demnach machen wir genau das, was wir davor gemacht haben. Also dieses line ist gleich f.readline oben drüber und in der Wildschleife. Das wird ersetzt durch die Schleifendefinition quasi hier oben in unserer while loop. Und das ist schon sehr, sehr angenehm, wenn man sich das mal so überlegt. Also es gab ein riesiges, einen riesigen Aufschrei eigentlich schon fast deswegen, von wegen die Lesbarkeit würde runtergehen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich mag diese Art, das Ganze zu schreiben, weil man es direkt in einer Zeile hat. Man muss nicht an zwei Orten gucken. Das ist so für mich der Hauptgrund, weswegen ich diesen Operator sehr gerne mag. Ähm, eine weitere Sache, und das ist auch ziemlich cool, man kann diesen Walrus Operator gleich nochmal anders verwenden. Also der funktioniert nicht nur in einer While, übrigens natürlich nicht nur mit f.readline, sondern alles, was ihr hier oben quasi mit einem ähm, Yield-ähnlichen Konstrukt einlesen würdet, ähm, sondern ihr könnt damit natürlich dann auch if ähm, if-abfragen umformulieren sozusagen. Und ja, das machen wir jetzt hier einmal. Und zwar if, ähm, sagen wir mal, wir wollen eine äh, die Länge definieren, also wenn wir wollen hier schreiben, wenn Länge von der Line größer ist als 10, dann gibt zusätzlich noch die Länge der Line aus, ja, print len of line. Das hat man bisher so gemacht und ja, man sieht, das ist ein bisschen ätzend, weil im Endeffekt, also wenn wir jetzt mal annehmen, dass die Länge zu berechnen wirklich ein anstrengendes Ding ist für den Computer, also man braucht lange, nehmen wir einfach mal an, hier ist vielleicht nicht die Längenberechnung, sondern irgendeine richtig anstrengende Operation im Gange, dann hat das auch definitiv Impact auf eure Performance, denn ihr berechnet hier die Länge zweimal. Was man bisher machen musste, ist dann eben folgendes, n ist gleich len von line zu schreiben und naja, dann hat man hier eben n eingefügt und hier hat man auch n eingefügt. 
das muss man jetzt nicht mehr. Diese Zeile hier oben fällt quasi weg, die kann man auch durch den Walrus Operator anders schreiben. Und zwar sagt man jetzt hier einfach, wir definieren n als Länge von Line. Und damit wird n uns quasi einmal berechnet und ist dann innerhalb dieser if-Abfrage gültig. Und äh, ja, im Endeffekt dann definiert als dieses wunderbare n. So, wenn wir das jetzt starten, dann kriegen wir hier natürlich auch noch die Längen der Zeilen zusätzlich ausgegeben. Und ja, es funktioniert offensichtlich sehr, sehr gut. Okay, ja, das ist eigentlich auch schon wieder das, was ich euch zeigen wollte. Ähm, man kann ihn auch noch anderweitig ein kleines bisschen benutzen. Also wir können hier etwas äh, ganz komisches machen, wie zum Beispiel ähm, sowas. Ich will euch das noch ganz kurz de de äh, demonstrieren, aber ich persönlich mag diese Art, das Ding zu nutzen, nicht so sonderlich, weil hier finde ich tatsächlich, die Lesbarkeit geht hart runter. If ähm, upper zum Beispiel, ähm, wobei up definiert als äh, line, po ups, line punkt upper ja, also quasi Großbuchstaben. Ähm, oder sagen wir einfach nur Line von 0. Upper in. So, und jetzt wird es ein bisschen komplexer, ne? Ähm, Moment, stopp, wir müssen das äh, hinten dran schreiben. In, ähm, in Line Print Up. So, was das im Endeffekt tut, ist folgendes. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt hier was findet. Äh, ich glaube, wir finden hier tatsächlich gar nichts dazu. Ne, finden wir nicht. Okay, also im Endeffekt, was das hier tun würde, ist, wir definieren uns das ab als den ersten Buchstaben unserer Zeile und den in Großbuchstaben. Das heißt quasi, wir wandeln den ersten Buchstaben in Großbuchstaben um und wenn wir diesen Großbuchstaben irgendwo in der gesamten Zeile finden, dann printen wir ihn. Und ähm, ja, man kann das machen. Ähm, im Endeffekt ist es nichts weiter als das da. Man kann das aber auch noch sehr viel mehr kombinieren und dann zum Beispiel hierher gehen und eine List Comprehension draus machen. Also quasi dieses If hier ersetzen und eine List Comprehension draus machen und so weiter. So ist noch meiner Meinung nach völlig fein. Ähm, aber wenn wir dann wirklich hergehen und wir sagen, okay, äh, wir bauen uns da quasi eine neue Liste draus. Also zum Beispiel sowas wie, ähm, sagen wir mal, ups, das sollte natürlich nach ganz hinten jetzt. Ähm, so, x ist gleich line von i vor i in, ähm, in len von line. Also für wir bauen uns quasi eine neue line if und dann hier noch irgendwas hinten dran. Ähm, das ist ein bisschen arg kompliziert meiner Meinung nach. Ah, hier fehlt sowieso das range. Range von len von line. Also wir bauen uns hier quasi einfach eine neue Liste mit den Buchstaben aus Line, aber nur wenn dieser Buchstabe auch Großbuchstabe, also quasi der erste Buchstabe auch als Großbuchstabe in der Line drin vorkommt. Das hat jetzt nicht wirklich einen Sinn hier gerade, aber ihr seht, das kann in einer Zeile schon sehr, sehr groß und sehr komplex werden, weil wir hier eben diesen Walrus Operator noch zusätzlich haben und teilweise braucht man den tatsächlich auch. Also da würde ich jetzt tatsächlich das Ganze lieber ausschreiben, auch wenn es als Einzeiler sehr, sehr schön kompakt ist. Die Lesbarkeit geht meiner Meinung nach trotzdem etwas runter. Deswegen muss man hier schon vorsichtig sein, wie viel man da tatsächlich in eine Zeile reinpacken möchte. Also es geht natürlich. ja Und teilweise muss man, wenn man so ein komisches Konstrukt hier baut, auch das Ding wirklich benutzen. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel ähm, Up benutzen möchte, ja sowas hier, ähm, kann ich das nur machen, wenn ich hier hinten auch Up irgendwie definiert habe. Ansonsten muss ich quasi Line von 0. Upper mir nochmal separat definieren. Und ja, teilweise braucht man den dafür auch, aber wie gesagt, hier würde ich das tatsächlich, glaube ich, auseinanderschreiben, weil es langsam nicht mehr lesbar wird. Okay, ähm, ja, das sind, oder das ist eins der neuen Features in Python 3.8 gewesen. Ähm, nächstes Mal noch ein neues Feature in 3.8 und dann schauen wir mal weiter. 3.9 ist ja, glaube ich, demnächst auch schon bald wieder raus. Ähm, ich habe es noch nicht auf dem System tatsächlich. Mal gucken, ob ich es vielleicht irgendwie anders noch rumliegen habe in der VM oder sowas. Und dann gucken wir mal, ob wir das da finden. Okay, ja, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.